আসসালামু আলাইকুম বাংলাদেশি ব্লগার আর ইবারিশ মম আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি আপনারা কেমন আছেন আশা করি যে যেখানে আছেন ভালো আছেন সুস্থ আছেন তো আজকের ব্লগটি শুরু করছি আমি আজকে শুক্রবার আর আজকে আমার ব্লগটি একটু বড় কারণ শুক্রবারে তো জানেন আরিবের বাবা বাসায় থাকে সবাইকে জুমা মোবারক আর আজকের ব্লগটি যেহেতু একটু বড় কষ্ট করে আপনারা সবাই শেষ পর্যন্ত দেখবেন আমার ব্লগটি তো আজকে ব্লগে আমিও কাজ করেছি আরিবের বাবাও কাজ করেছে আরিবের বাবাও কিছু রান্না করেছে আমি তার সাথে ছিলাম এবং আমিও কিছু রান্না করেছি দুজনে মিলে আজকে রান্না করেছি আর আজকে একটা বিশেষ দিন তো ব্লগের শেষে আপনাদেরকে বলবো আজকে দিনটা কিসের তো ব্লগটা আমি শুরু করছি একটা জুস দিয়ে শুরু করছি এখানে আমি একটা পেয়ারা কেটে দুটো পেয়ারা ছিল একটু নষ্ট হয়ে গেছে তো ভাবলাম জুস করে ফেলি তো একটা পেয়ারা আমি কেটে নিয়েছি আর একটা পেয়ারা রেখে দিয়েছি তো এরকম কিউব করে কেটে নিয়েছি আর পুদিনা বিট লবণ আর সামান্য একটু লবণ দিয়ে এই জুসটা করছি তো আপনারা চাইলে একটু গোলমরিচ দিতে পারেন গোলমরিচের গুঁড়া দিতে পারেন আর না হলে কেউ হয়তো কাঁচা মরিচের যে ফ্লেভারটা আছে ওটা বিচি ফেলে দিয়ে একটা বা একটার অর্ধেকটা কাঁচা মরিচ দিতে পারেন তো আমি আজকে এখানে কাঁচা মরিচ দিইনি বিট লবণ আর এ সামান্য একটু লবণ দিয়ে এই জুসটা করেছি তো দুই গ্লাস আগে নিয়ে ফেলব একটা হচ্ছে আরিবের বাবার জন্য আর একটা আমার শাশুড়ির জন্য ওনারা দুজন চিনি খান না জুসের মধ্যে তো আর বাকিগুলোতে আমি চিনি মিশাবো তো মিশিয়ে আমি আর আরিফ খাবো তো আমারটা নিয়ে নিচ্ছি তো আমারটা নিয়ে আমি শেষ করছি সকালের নাস্তা করাটাও আমাদের শেষ হয়ে গেছে আর টুকিটাকি যে কাজগুলো ছিল ঘরের মধ্যে থাকে ওগুলো আমার করা শেষ তো দুপুরের রান্নায় চলে যাব চলুন দুপুরের রান্না আজকে কি থাকছে তো দুপুরে রান্নায় আমার আছে গরুর মগজ রান্না করব এই যে এটা আরিবের বাবা এনেছিল আমি এইভাবে ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম ডিপ ফ্রিজে তো এটা ভিজিয়েছি তো আমি কিভাবে গরুর মগজটা পরিষ্কার করি সেটাও আপনাদের সাথে শেয়ার করব তার আগে শেয়ার করছি আরিবের বাবা একটা ফার্মের মুরগি এনেছে ওই মুরগিটা ও কাটছে নিজে নিজে তো আমি বাকি কাজগুলো করছি তো এটাও আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম আর কিভাবে মুরগি কাটে বা ও আমাকে কিভাবে মুরগিটা কেটে দিচ্ছে আমাকে না ও নিজে কেটে এটা আজকে রান্না করবে তো কি রান্না করবে সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করবে একটু পরে এর আগে অনেকগুলো ব্লগে আমি বলেছিলাম আরিবের বাবা রান্না করতে পারে কাটা বাছা করতে পারে যে কোনো মাছ কাটতে পারে মুরগি কাটতে পারে তো ও রান্নাটা হচ্ছে একটা হবি ও নিজের মতো করে ও রান্নাটা করে শখ করেই করে তারপরে অনেক সময় ওর জন্য কষ্ট হয় কারণ সারা সপ্তাহ ও অফিস করে তারপরে শুক্রবারটাও ও একটু অবসর পায় না আমাদের জন্য আমাদেরকে সময় দেয় অনেক মানুষ আছে যে সারা সপ্তাহ অফিস করে বাসায়ও চায় যে একটু রেস্ট নেওয়ার জন্য তো ওর এটা হয়ে ওঠে না ও যেমন কষ্ট হয় আমাদেরও তেমনি কষ্ট হয় সারা সপ্তাহ অফিস করার পরে শুক্রবারে ও দুপুর পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকে এরপরে ও ট্যুর চলে ট্যুরে চলে যায় আর ম্যাক্সিমাম টাইমে ওর শুক্রবারে ট্যুর থাকে যেহেতু শনিবারে ওর কাজ থাকে যে জায়গা যাবে সে জায়গায় ও আগের দিন চলে যাওয়ার চেষ্টা করে যাতে করে মানে কাজগুলো ঠিক মতো করতে পারে আর পুরো সপ্তাহে তো তোর অফিসে যেতেই হয় আর বাসা থেকে অফিসটাও ওর জন্য অনেক দূর হয়ে যায় ওর অফিস হচ্ছে গুলশানে আর আমাদের বাসা হচ্ছে মিরপুরে তো ওর জন্য আসলে খুব কষ্টের হয় তারপরও আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য সে দুপুরটা বা শুক্রবারে ওই তেমন একটা রেস্ট নিতে পারে না চেষ্টা করে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য 
বিশেষ করে আরিফকে সময় দেওয়ার জন্য তো আরিফের বাবা যতক্ষণ রান্নাঘরে থাকে রান্না করে ততক্ষণ মানে আরিফ বারবার এসে দেখে যায় বাবা কি রান্না করছে বাবা কি করে বাবা এই বাবা সেই এগুলো ওর সাথে কথা বলে ওর মানে বা ছেলে যা হয় আর কি দুষ্টামি করে এটা সেটা বলে এই আর কি তো এইভাবে আমাদের দুপুরের সময়টা চলে যায় শুক্রবারের সময়টা চলে যায় তো আমাদেরও খুব কষ্ট হয় ওর জন্য যে ও একটু মানে একটু অবসর পায় না পুরো সপ্তাহ তো কাজ করে এরপরে আমাদেরকেও দুপুরবেলা মানে শুক্রবারে আমাদেরকে সময় দেয় যতটুকু পারে চেষ্টা করে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য মা ছেলেকে তো আপনাদের সাথে কথা বলতে বলতে আরিফের বাবার মুরগিটা কাটা হয়ে গেছে তো আমি ওকে একটু পরিষ্কার করে দিচ্ছি ধুয়ে দিচ্ছি মুরগিগুলো তো ধুয়ে দেওয়ার পরে ও মুরগিটা বসাবে তো অন্যদিকে আমি অন্য কাজগুলো করব মুরগিটা ধুয়ে দেওয়ার পরে ও মুরগিটা কি করবে কিভাবে রান্না করবে সেটা আপনাদের সাথে একটু পরে শেয়ার করব তো আমি মুরগিগুলো ওকে ধুয়ে দিই মুরগিগুলো ধুয়ে দেওয়ার পরে আমি এই যে মগজ বের করে রেখেছিলাম তো ওটা পরিষ্কার করে নিচ্ছি আর আমি মগজটা এইভাবে পরিষ্কার করি কাঁচা থাকতে এই যে শিরাগুলো আছে এগুলো খাওয়া যায় না এগুলো আস্তে আস্তে টান দিলে উঠে যায় তো অনেকে আছে সেদ্ধ করে তারপরে শিরাগুলো উঠায় তো ওটা আমার কাছে অত সহজ মনে হয় না মনে হয় যে রক্ত শিরাটা কিভাবে সিদ্ধ করে ফেলব তো আমি এইভাবে পরিষ্কার করে আস্তে আস্তে টানলে শিরাগুলো একদম ক্লিন হয়ে যাবে একটুও থাকবে না একটা শিরাও থাকবে না একদম মানে ইয়া ক্লিন হয়ে যায় তো এভাবে তো অনেকে মনে করে যে এ কাঁচা থাকতে যদি শিরাগুলো টানা হয় মনে হয় যে মগজটা ছিঁড়ে ছিঁড়ে চলে আসবে আসলে না ছিঁড়ে ছিঁড়ে চলে আসে না আপনারা একটু কেয়ারফুলি যদি শিরাটা টান দেন তাহলে উঠে চলে আসবে একদম ইজিলি উঠে চলে আসবে তো আমি এগুলো পানিতে রাখছি শিরাগুলো আর মগজটা আস্তে আস্তে পরিষ্কার করে নিচ্ছি তো শেষ পর্য শেষ পর্যন্ত দেখবেন আপনারা আমি আপনাদেরকে দেখাবো এটা একদম ক্লিন হয়ে যাবে এবং পুরো গোটাই থেকে যাবে মগজটা একটুও নষ্ট হবে না তো আর শিরাগুলো আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে উঠে এসেছে তো আপনারা একটু খেয়াল করলে দেখতে পাবেন যে শিরাগুলো কিভাবে উঠে আসছে আসতেছে আর এই শিরাগুলো খাওয়া যায় না যেহেতু এগুলোতে মগজের মধ্যে রক্ত চলাচল করে এই শিরার মাধ্যমে তো এই শিরাগুলো খাওয়া যায় না এগুলো পরিষ্কার করে ফেলতে হয় অনেক সময় অনেকে এগুলো পরিষ্কার করতে একটু কষ্ট মনে করে তো একটু চেষ্টা করলেই হয়ে যায় আর সেদ্ধ করার প্রয়োজন হয় না আমার কাছে মনে হয় যে মগজটা সেদ্ধ করলে ওটা সারটা নষ্ট হয়ে যায় তো আমি এভাবেই পরিষ্কার করি এখানে আরিফের বাবা মুরগিটা বসিয়ে দিচ্ছে তো এখানে পরিমাণ মতো সরিষার তেল দিল একটু গরম হওয়ার পরে রসুন কুচি দিল আর পেঁয়াজ কুচি দিবে ও রসুন পেস্টটা ব্যবহার করে না কুচিটাই ব্যবহার করে তো পরিমাণ মতো রসুন কুচি আর পেঁয়াজ কুচি দিয়ে একদম ব্রাউন কালার করে এগুলো ভাজবে তারপর অন্যান্য মশলাগুলো সে মিশাবে এখানে আদা পেস্টটা দিল দিয়ে ভালো করে আবার নেড়ে চেড়ে মশলাগুলো মিশাবে এবং আর একটু নরম হওয়ার জন্য রাখবে সে এদিক দিয়ে সে মশলাগুলো কষাচ্ছে আর অন্য দিকে মুগ ডাল টেলে নিচ্ছে আর আমরা আসলে আজকে ভেবেছিলাম যে ভুনা খিচুড়ি করব আর হচ্ছে মুরগির ভুনা হবে আর কলিজা সরি মগজ ভুনা তো আমরা অর্ধেক রান্নার মধ্যে সিদ্ধান্তটা একটু চেঞ্জ করেছি এখানে সে এলাচি তারপরে লং 
दारचिनी गोलमरीच दिए दिल और दिए भलोक नेड़े चेड़े मसलागुलो आकटू कषिए निचे तपर से गुड़ा मसलागुलो दिवे गुड़ा मसलार मध्य से दिवे मरीचर गुड़ा हलुदे गुड़ा धनिया गुड़ा जिर गुड़ा और लवण दिए भलोक मसलाटा आर कषा तो देखले अपनारा बुझते पर ये दूटा टमेटो से केटे दिए तो भलोक मसलाटा कषानो हम मुरगर माँसटा दिए दिवे दिए आर कषा और परमाण मत एक पानी दिए एट रान्ना करो आपलम जो आज के मन कर भूना खिचुड़ी खाब और मुरगी भूना थक मगजटा भूना थक एक शाक भाजी थक लाउर शाक भाजी तो एकटू पर चेन्ज कर ठीक कर मुरगीटा दिए कि खिचुड़ीटा रान्ना करब खिचुड़ीटा भूना करब आ कि भूना खिचुड़ी करब तो सब्जी थक मुरगी थक सब किच मिलिए तरपे खिचुड़ीटा करो ये खिचुड़ी बोलते पर मुरगी एक हलो आ कि हज बड़ो टाइपर अपन साथे एक फान कथा बोल कि मन करबें ना तो आज के रानाटा आसले खावर पर असम्भव मजा लेगे अपन के खार टेबिले एक भिडियो करा अपनारा तो देखते पारे तो रान्नाटा शेष करूक अपन साथ शेयर करीपर हमें मजखने आरिफ के एक डाब केटे दिए तो डाबे पानीटा खे नहीं खावर पर डाबे शाशा आले खा तो ये अपन साथ शेयर कर लम्बा रान्ना करिफ ओन दिए बस डाबा डाबे शाश खा और और बाबा सा कथा बोल से तो एरफा के फाके विभिन्न क्च कर साथे साथ मगजटाओ परिष्कार कर तो मगजटा हमार प्राय परिष्कार गए तो दिक दिए आरिफर बाबा अब मुरगीटा दिए दिए वो शूट करते जेहेतु हमें कैमराटा नहीं गो तो बोलना ना रान्ना करार मजखने सिद्धान तो मुरगर सह एक साथे खिचुड़ीटा हो तो दिक दिए आरिफर बाबा खिचुड़ीटा बसिए दीचे तो खिचुड़ी बसाते जा जा लागे अपनारा तो सबा जान खिचुड़ीटा बसा और अभी एक शूट कर निल तो जरा कर रसन गोटाई दे मानी कूची करा दे कूची करा रसन और पेज दिए दिए तेल मध्य तो एक पानी दिल पेज़गुल एक भजा हार पर से मुग डालगलो दिए दिल और मुग डालगल से टेले एक ठंडा कर भलोक धुए नहीं पानी भिजिए रेखे तो ओखान से डालगलो दिल और डालगल एक भजा हम जे सब्जीगुलू केटे नहींगल दीब सब्जी मध्य बरबटी आलू और गाजर नहीं तो वो आर भिडियो करागुलो दीब प्रथम आलू और गाजर आगे दिए दिए दिवे से एक नरम हार जो जेहेतु एक शक्त यगला तो गाजर और आलूटा से दिए भलोक सिद्ध कर कषाई निबे कषान पर से बरबटीटा दिवे और हलो चालगलो दिवे चाउलगुलो दिए भलोक नेड़े चेड़े तपर परमाण मत पानी दिवे तो अपनारा देखले तो बुझते पर क्यों से रान्ना करो फाइनल से रान्ना करा मुरगीटा अब एड कर दिवे ये हमार मगजा एकदम क्लिन हो गए देखे हैं एक नष्ट है ना ये फाकगुलो आगो प्रत्येक रग हमें टेने उठिए फेले एकदम क्लिन हो गए तो रगगुलो अपन के देखा ये पानी मध्य रगगुलो आई पानी भिजिए भिजिए तरह रगगुलो उठिए तो अन्दिगे आरिफर बाबा खिचुड़ीटा प्राय बस ही दिए अपन साथे शेयर कर बरबटीटाओ दिए दिल ये पेक्षा कर
চাউলগুলো সে মিশিয়ে দিচ্ছে তো চাউলগুলো ধুয়ে পাঁচ ছয় মিনিট রেখে দিয়েছিলাম তো এখন চাউলগুলো দিয়ে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিবে আর মুরগিটাও দিয়ে দিবে তো ফাইনালি সে মুরগি আর চাউল একসাথে দিয়ে পানি টানি দিয়ে তারপরে বসিয়ে দিল পানিটাও সে পরিমাণ মতো দিয়েছে আমি এখানে আসলে চাউলগুলো ওকে মেপে দিয়েছে এখানে দেড় পোট চাল ছিল আধা পোট মুগ ডাল ছিল আর বাকি সব কিছু মিলিয়ে এক বাটির মতো সবজি ছিল তাই পানিটা ও পরিমাণ মতোই দিয়েছে ওর মতো করে তো এখানে চাউলের উপরে মানে পরিমাণ মতো চাউলের উপরে এক কর পরিমাণে পানি আছে আমার মনে হচ্ছে আর ওই যে মুরগি দিয়েছিল যে মুরগিটা তো হয়ে হয়ে গেছে তো মুরগির মধ্যে একটু ঝোল ছিল সব কিছু মিলাই ওর মতো করে পরিমাণ মতো পানি দিয়েছে তো এটা এখান থেকে হতে থাকুক আর আমি আপনাদেরকে শেয়ার করছি আমি কিভাবে মগজটা রান্না করি তো আমি মগজটা তো আমার পরিষ্কার করা হয়ে গেছে এবং ধুয়েও নিয়ে তো এখানে আমি মশলাগুলো দিচ্ছি মশলার মধ্যে আমি দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি দিলাম একটা বড় আর রসুন কুচি দিলাম আদা পেস্ট দিলাম এক চামচ আর ধনিয়া গুঁড়া জিরার গুঁড়া মরিচের গুঁড়া হলুদের গুঁড়া ওগুলো পরিমাণ মতো করে দিচ্ছি আমার এখানে যতটুকু পরিমাণে মগজ আছে ওটার মতো আন্দাজ করে আমি দিচ্ছি সব কিছু দিয়ে আর এলাচ দিব দারচিনি দিব গোলমরিচ দিব আর লং দিয়ে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে এটা সিদ্ধ করব মানে পানি শুকানো পর্যন্ত এটা সিদ্ধ করব এরপরে আমি এটা তেলে ভাজব তো চলুন আমি এই মশলাগুলো দিয়ে পানি দিয়ে এটা বসিয়ে দিচ্ছি শুকনা মশলাগুলো আপনাদেরকে একবার দেখিয়ে দিচ্ছি এখানে যেগুলো নিয়েছি আমি তো তেজপাতাও একটা দিয়েছি আমি এখানে একটা তেজপাতা চার টুকরা করে দিলাম আর পরিমাণ মতো পানি দিয়ে এটা ভালো করে সিদ্ধ করব পানি শুকানো পর্যন্ত তো এটা সিদ্ধ করে নেই আমি মগজটা এখানে সিদ্ধ হতে থাকুক আর অন্য দিকে আরিবের বাবা খিচুড়িটার মধ্যে কয়েকটা কিশমিশ ধুয়ে দিয়েছে এখানে কিশমিশগুলো হচ্ছে কালো কিশমিশ আর কয়েকটা আলু বখরা দিয়েছে দিয়ে একটু দমে রেখেছে আপনারা খেয়াল করে দেখবেন যে নিচে একটা তাওয়া আছে তার উপরে দিয়ে দিয়েছে তো এই তো হয়ে গেছে আরিবের বাবার খিচুড়ি ও চুলা বন্ধ করে দিয়েছে এই তো আমাদের হয়ে গেছে গরম গরম খিচুড়ি আর এটা হজ বড়ো টাইপের একটা খিচুড়ি মুরগির গোস্ত মুগ ডাল সবজি সব কিছু মিলাই একটা খিচুড়ি হয়েছে তবে দুপুরের জন্য খুবই হেলদি একটা খিচুড়ি তো এদিকে আমার মগজ যে সিদ্ধ দিয়েছিলাম মানে রান্নার জন্য দিয়েছিলাম এটা প্রায় হয়ে গেছে আর অল্প কতক্ষণের মধ্যে এটা নামিয়ে ফেলব পানিটা একটু শুকালেই আমি নামিয়ে ফেলব তো এই তো আমি এটা নামিয়ে ফেলেছি এই অবস্থাতেই নামিয়েছি তো আমি পেঁয়াজ কুচি করে নিয়েছি এটা শুধু ভাজব ভুনা ভুনা করে নেব আর কিছুই দিব না এখানে তেল দিলাম পরিমাণ মতো আর পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিব দুইটা একটু বড় সাইজের একটু পেঁয়াজগুলো কেটে নিয়েছি তো বেরেস্তার মতো করে নিব আর মগজগুলো দিয়ে দিব দিয়ে একদম ভুনা ভুনা করে ভাজি করে নেব আর অন্যদিকে আমি শাক ভাজি বসিয়েছি শাক ভাজিটাও হয়ে যাবে আর এবার বাবা বলেছে শাক ভাজি খাবে তো আপনারা খিচুড়ির সাথে কখনও শাক ভাজি খেয়েছেন কি না কমেন্টস করে জানাবেন তবে আজকে আমরা খাচ্ছি যেহেতু আমাদের রান্নাটা একটু হজ বড়লো টাইপের হয়েছে মাঝে মাঝে এরকম হজ বড়লো টাইপের খাওয়ার হলে ভালোই লাগে তাই না আর আপনারা কমেন্টস করে জানাবেন আজকের ব্লগটি কেমন লেগেছে আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে আর যদি ভালো লাগে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন সাথে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিবেন যাতে করে আমি কোনো ভিডিও বা ব্লগ দিলে আপনাদের কাছে পৌঁছে যায় এবং আপনারা তা দেখে নিতে পারেন তো আমার পেঁয়াজগুলো মোটামুটি ভাজা হয়ে গেছে তো এখন মগজগুলো দিয়ে দিব আর একদম নাম মানুষ সময় আমি কাঁচা মরিচ দিব এটা গ্রানেরও কাজ করবে আর স্বাদটাও বাড়িয়ে দিবে কাঁচা মরিচের একটা ফ্লেভার থাকবে তো আমার মগজটা আমি ভাজি করে নিচ্ছি মানে গরুর মগজটা আমার না গরুর মগজটা আমি ভাজি করে নিচ্ছি তো আমার সাথেই থাকুন
तो एन काचा मरीचगुलू दिए दीची तो काचा मरीचगुलो देवार पर एक भाजा भाजा कर नहींब एकदम तो एकदम भाजा भाजा हो गए नाम तो एर मजे हमीगुलो होते थकुक और अन्दिगे हमें शाक भाजी दिए शाक भाजीटा हक और अपन के देखिए आनी आरिब और आरिबर बाबा एन क्य कर गरुर मगजटा प्राय तो भाजा कर नेब तो अन्दिगे हमें शाक भाजी दिए शाक भाजीटा होते थकुक और एर मजे अपन के घूरिए आनी आरिब और आरिबर बाबा कि करो आरिबर बाबा शेप कर गोसल कर आरिब ओ दादुर रूमे मोबाइल नहीं दुष्टामी कर दादू पेपर पड़े तो ওরা দুজন ফ্রেশ হয়ে নেক আর এর মাঝে আমার রান্নাটাও আমি কমপ্লিট করে ফেলেছি ये हमार मगज भाजा हो गए सरि हमार ना आबार भूल कर बार बार ये गरुर मगज गरुर मगजार हो गए और अन्दिगे ओरा फ्रेश रेडी रेडी हुए नहीं नामजे जा दूजने आतर दीचे और ये हे आरिबर बाबार आतर कलेेक्शन मानने वो आतर खूब पचंद और अनेकगुल आतर कलेेक्शन आपन साथ शेयर करब इनशाला तो वाला बाप बेटा रेडी हो नामजे जावर जो तो नामजे जार मजे हमें निजे एक फ्रेश हुएब और रान्नाघर एक परिष्कार करब और नाम पढ़े निब वा नाम पढ़े आसुक तरपे एक साथ खावा दावा करब तो वरा नाम पढ़े चले खावर टेबिले तो ब्लगे शुरूते अपन के बोले आज के एक विशेष दिन से शुरू शाशुड़ आज के मैरेज डे तो अपना सबा दुआ करबें शाशुड़ जो हमार शुर तो बेचे नहीं हज़ार बारो साल चार एप्रिल पृथिवी थे चले गए तो सबा शुरूर जो दुआ करबें जाते आल्ला जान ताके बेस्त नसीब कर और हमार शाशुड़ जो अपारा सबा दुआ करबें ओना के जो हायते तबियत दान कर और उन्नी जन सुस्थ ये दिन की हमारेकम होते जदि शुरू बेचे थकतें तो रकम भाव उद्यापन करतम और ये दिनगुल तेम भाव घटा कर उद्यापन करना तपर हम होते तो सबा शुरू शाशुड़ जो हमारे फैमिल जो सबा दुआ करबें तो अपन साथ कथा बोलते बोलते खावा जा तो यही तो विशेष दिन बोले कथा और आरिबर बाबा तो एक बर हो जाए तो सबा आरिबर बाबार जो दोआा करबें जेहेतु और तो मान बाबा और मन अवस्थाओ बुझी तरह प्रकाश करीना है तो तो सबा आरिबर बाबार जो दोआा करबें और हमार शाशुड़ जो दोआा करबें तो सबा भलो थकबें सुस्थान आगामी ब्लग देखार जो आमंत्रण रही यही तो आरिबर बाबा बर हो जाए तो आज के पर्यत ही आल्ला हाफिज सबा भलो थकबें